Hello, hello, good evening. Hello, hello, teacher. Welcome, welcome to the class. Let okay. me see. Había conectado súper temprano, pero me sacó la, de la reunión la, la, no sé, la computadora. Tenía 40% y de repente tenía cero. I don't know. It happened. Ya va siendo hora de un renew. Ya me, dando clases en línea, ya me acabé dos computadoras. <laughs> It's, they work hard. Sí, se trabaja fuerte. No me aguantan. <laughs> Las funde rápido, teacher. Yeah. Entonces, yo creo que es por tanto eh, estar dando la clase. Está, en lo que estoy dando una clase, estoy convirtiendo otro video. Luego la subida de los videos. Es como mucho trabajo para ellas. Sí. Ya. Yeah. <coughs> Okay, Stephanie, thank you for letting me know. Okay, gracias por dejarme saber. Yeah, espero que esté mejor y que no pase ninguna emergencia. I hope so, okay? Okay, so welcome to the class. Good evening, everyone. Welcome. I appreciate your punctuality. Me conecté antes de las siete y vi un varias personas conectadas. Like almost everybody was here, so... Y luego se me desconectó y tuve una crisis de pánico, pero luego encendió rápido, así que estamos aquí. We're good. Ok. So, today we're going to continue with the section four, because ya estamos basically in the section four. Esperaría que ya hayan trabajado tanto la section three como el midterm que está en la section three. Deme un segundo. Jennifer, tiene la mano arriba, dígame. Teacher, ¿verdad de que solo la sección 3 era que íbamos a presentar ahora? Sección 3 y examen. Ya. Yes. Mm -hmm. Don't worry. Yes, it's section 3 and the midterm que está después de la sección 3. That was it for today. Eso era lo que teníamos que hacer para el día de hoy. That was the only thing. ¿Me escuchan cortado? No. No. Okay, okay, okay. Rudy, you have something to say? Teacher, fíjese de que yo, bueno, como ahora tocaba terminar la sección 3, ¿verdad? Fíjese de que a mí, no sé por qué, pero me han bloqueado el usuario y le escribí a la muchacha de inglés corporativo y me dijo de que me iban a bloquear por 30 minutos, pero me volví a meter y cambié la contraseña de nuevo. Y no me dejó volver a entrar. Y ahorita hace ratito acabo de volver a cambiar la contraseña porque me lo pedía. Se la volví a cambiar y me dijeron que esperar otros 30 minutos. Por eso no lograron terminar la, la sección 3. No sé si habría problema. ¿Quién es la muchacha que le estaba ayudando? Creo que se llama Paola Iglesias. Creo, no sé. Uh -huh. Sí, Paola. Ahorita. Mm -hmm. Sí, Paola Iglesias dice. Ok. Y él me dijo que se me iba a bloquear el, el usuario por 30 minutos después de cambiar la contraseña, pero me volví a meter hasta ahora en la tarde. Ya en la tarde y siempre me aparece bloqueado porque no me dejó entrar. Ok, ok. Vale, entonces esperemos que le conteste mañana ella. Pues en su caso sería especial, ¿verdad? Porque no está conectado. 
pero dejemos que le conteste mañana ella. Y si no le ha contestado, eh, me avisa para yo comunicarme con los gestores. Ok. Va. Gracias. Okay. Excelente. Ok. Let's continue. No more questions. If you have questions. Ya veo que en los grupos se están ayudando con los ejercicios, pero si algún ejercicio tienen preguntas, me lo escriben acá en el chat, porfa, para yo verlo. Y vamos a empezar with the attendance. Elisa quería decir algo. No? No, se me sigue presente. Ok, ok. Saludarme, querida. Ok, it's ok. Ok, let's go here. Wait a moment. Ya como si nada, llevamos ocho clases, I think, yeah. Ok, let me see, attendance, principiante 27 p Today is Wednesday, yes, the last day of August. Ya empieza el mes de las donas, en vez de decir el mes de la patria, ¿verdad? <ríe> ok, let's go. Adalis Mendoza de León. Present. Excelente. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magali Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present teacher. Elisa Arelí López Campos. Present Miss. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present teacher. Okay. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. ¿No está Griselda? Solamente siempre está temprano. Janet Carolina Rivera Villanueva. No, tampoco. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present. Okay. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present teacher. Okay. Ah, ok. Teacher. Ya vi el chat. Ajá, dígame. Teacher. Yeah. Dígame. Dice Jennifer. teacher que es una cámara apagada porque voy en el vehículo. Okay. Estoy con la cámara apagada porque voy en un vehículo y no, no tengo luz todavía. Ok, cuando llegue a su destino, solo me deja saber para que pueda encender su cámara, ¿ok? El problema es que yo voy de oriente ahorita para mi casa y yo vivo en Apoco. Ah, ok, ok, excelente. Bueno, buen viaje y esperemos que llegue bien. En lo que pueda participar en la clase, por favor, ¿ok? Thank you. Yes, pero no va manejando, ¿verdad? No, teacher. Ah, okay. ah, ok, ok. Mantenga ahí despierto al piloto. Ok, okay let's continue. Yo seré Natalia Mancía Zamora. I'm here, teacher. Ok. José Andrés Osorio Cordero. Present, teacher. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present, teacher. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Ok. Leslie Natalia Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, teacher. Raúl José Reyes. Present. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. Present, teacher. Okay. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Presente, teacher. And Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Excelente. Bueno, entonces ve, solo me falta Janet. ¿Se conectó de casualidad? ¿No? Ok, bueno, well, ok. Bueno, so we're going to start with this class. We're going to start by writing the date on the chat. Vamos a escribir ahí la fecha en el chat, porque ahora la fecha tiene algo peculiar que quiero ver si recuerdan. I want to know if you remember 
that special thing about today's date. En el último día de agosto, the last date of August. Mandándole fuerzas a todas esas personas que trabajan para Mr. Donald, ¿verdad? La van a necesitar. Recuerden enviarlo privado, no vayan a mandarlo para todos y pues ahí se ventila el date. Okay. Just to me. Ah, Griselda, ahorita estoy viendo su mensaje completo. Ok, comprendo. Jimmy, también comprendo. Ok. ¿Quién diría que estamos en September, right? September, October, November, December. And bye bye 2022. Para mí sigue siendo el 2020. Nunca se acabó ese año. It's the same thing all over again. Ok, solo me han mandado fecha. One, two, three, four, five participants. And only one mistake. I have only one mistake. Yeah. yeah. Al WhatsApp se le tendría que mandar. No, aquí en el, en el chat de, de Zoom. Ah, ok. Toda esta calle. Bueno. A ver, le voy a mandar un mensaje para que vean que ahí está. Ahí. Ups, another mistake. Ya había ahí otro mistake por ahí. One mistake is with the letters and the other mistake is in the order. Plus, don't forget the capital letters. Okay, the capital letters are important. What? What? Me mandaron uno ahí bien peculiar. What? No. Huh. Tengo uno que está viviendo en el día de ayer. Tuesday. Today is Wednesday. Si tienen una máquina de tiempo, avísenme porque quiero arreglar un par de cositas pendientes que tengo por ahí. Ok. Voy a ir a comprar Bitcoin. No, mentira. <laughs> That's not true. Ok. So, I saw some mistakes there para empezar el día. What day is today, you guys? Today is Wednesday. Aunque se escribe Wednesday, right? Dice Wednesday. Then we have the month. What is the month? La última vez que vamos a decir este mes, este año. August. August. Que venimos repitiendo que se dice August. August. Ok. Y en la fecha tenemos 31, pero no es 31, es 30. First. 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 ¿Y cuáles son las dos últimas letras de first? ST. 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 First. First. RD es para third. Ok. 30. First. And the year is 2022 or 2022. I'm going to repeat the date again. Ustedes repiten desde sus casitas. And then I'm going to ask one participant to read the date. Today is Wednesday, August 31st, 2022. One more time. Wednesday. Wednesday. August. 31st, 2022. Not so difficult. Elisa. Wednesday, August 31st, 2022. Excellent. Good job. Good job there. Just con el 31st, ¿verdad? 31st. Good job, guys. Siempre capital letters, recuérdense, gramaticalmente 
Esto es correcto. Escribir capital letters, que son mayúsculas. Ok. Ok, Leslie ya le hizo un mensaje. Ok. Excelente. Jocelyn, tiene una pregunta. Sí, teacher. Ya. Yeah. Eh, una pregunta. ¿Por qué ese T y, y no va el otro? T, H. Ok, let me answer the question. Ya lo hemos visto en clases, ¿verdad? El inicio del módulo creo que lo vimos, lo repetí una vez y lo repetí el módulo anterior también. Que cuando decimos los números en inglés, no decimos, por ejemplo, las fechas no las decimos como números cardinales, lo decimos como números ordinales. No sé si estaba en la clase ese día, pero es así, mire. Vale, entonces, de ahí todos los demás son TH. Pero si tengo terminaciones en esto, a excepción de 11, 12 y 13, 11, 12 and 13, yo voy a decir estos acá. Por ejemplo, el 1 es first, primero. El 2 es second, segundo. El 3 es third, tercero. ¿Ok? Y solo escribimos las dos últimas letritas que están. Entonces, cuando llegamos al 21, no es 21, es 20 first. Escribimos las dos últimas letras. Por lo tanto, el día de hoy, que es 31st, escribimos las dos últimas letras. 31st, 31, 31st. Porque no decimos como 31, en realidad les explicaba en una clase anterior que ni siquiera sé cómo decirlo en inglés, pero es como decir décimo primero, something like that. ¿Ya? Yeah? Ok, teacher. Thank you. Ok. Pero si sí se lo había explicado este grupo, ¿verdad? ¿O me equivoco? Porque es que a veces me equivoco de grupos. Sí, yo le pregunté la vez. Yes, yeah. okay. ok, ok, bien. No importa, estamos para explicarlo cuantas veces sea necesario. Ok, excelente. Uh, we're going to go here to the section four. That's we're going to start today with the section four. Uh, también vamos a tener una oportunidad para hacer pronunciation practice. If you... Um, have practiced the tongue twister. Vamos a continuar con el mismo because I think it's okay para practicar los que ya lo habían visto and to the new participants as well. Ok. Solo vamos a ver el último. Me gustaría repetir. Um, I would like to review the last topic in the section three. That is the topic 3.9. Let's talk about placement of adjectives and conversation. Porque ese tema sí siento que debo tocarlo. Adjectives in English are different than adjectives in Spanish. For example, when I say an adjective in Spanish, okay, I first say, the noun and then the adjective. Primero digo lo que describo y después el adjetivo en español. But again, we're learning English, not Spanish. So in English, we place the adjective first and then the noun. Primero el adjetivo y después el nombre. Aunque hay una excepción que también la voy a explicar. Ahorita estoy dando como a rasgos, ¿no? For example, in English, I will say el lapicero azul, ¿verdad? In Spanish, I mean. El lapicero azul. Lapicero first and azul después. But in English, we're going to change it. ¿Ok? So, the, ¿qué color es el lapicero? English. Blue. 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 ¿Y cómo se dice el lapicero en inglés? Blue pen. pen. The blue pen. Blue. You see? Solo cambiamos. So, it's the blue pen. In Spanish, lapicero azul. Es muy común que hagamos el error de decir de pen blue, porque nuestro cerebro relaciona objeto, adjetivo. But in English, again, it's different. La única forma donde yo podría decir el adjetivo después de lo que describo es que yo usara el verbo to be. Estoy explicándolo así una vez y después lo voy a explicar en una slide. Espero que me estén poniendo atención. Ok. Aquí. Hola. Hello. Hi. Yeah. Hello. 
<risa> pero digo, veo que andan como un poquito perdidos. Están viendo para allá y yo, ¿estaré fría? ¿O están pensando? ¿Están analizando? Ajá. Y dicen que cuando uno vuelve a ver a la izquierda, está analizando. Y cuando vuelve a ver a la derecha, está inventando. That's what they say, right? Si, si ustedes ven los ojos de una persona y les está contando una historia y está volviendo a ver a la derecha, es mentira. It's a lie. It's a lie. They are lying. Ese es el hemisferio para el que buscamos para inventar cosas. Cuando ya uno está en un examen y está viendo a la derecha, ya es puro invento. Right? That's what we're doing. So, aquí o allá. <ríe> ok, so we're going to continue. Decimos, cuando tengo el verbo to be, sí voy a utilizar el adjetivo después de lo que lo escribo. For example, quiero decir, y ahí sí es literal, como en español, el lapicero es azul. So the pen is blue. ¿Ok? Solo si está ese verbo to be, el adjetivo se va a decir después. Si no está del verbo to be, va antes. The blue pen, the pen is, ahí está el verbo to be, blue. ¿Ok? Let's see another example. Vamos a ver qué marcadores tengo aquí para poder. Tengo, no, se me los colores. Let me see. Uh, okay, this one. Yeah. Okay, I have these two markers. They both are black. Okay. The, I mean, I'm blurry. Se me desconfiguró. Ya, ya vuelvo a ver. The black markers, the black markers, black markers. Ahora, si quiero decir los marcadores son negros, the markers, ¿cuál sería el verbo tuvi en este caso? Porque es plural. Are, are exactly. The markers are black. You see? Esos son eh, para poner los adjetivos en, en su lugar correcto. Leslie, dígame. Dice la compañera que faltaba le dejó un mensaje ahorita. Veo. Ok, Janet. Bueno, gracias por informarme, eh, informarnos en general. Espero que se recupere pronto, right? I hope that you get well soon. Y no sé si ya se desconectó. ¿O ya se desconectó? Ya, yeah, she left. Bueno, esperamos que se recupere. Right? I know. COVID is uh, uh, something very difficult to go through. Pero bueno, ahora ya hemos avanzado. Supondría yo un poco más en medicina. Ya les dio COVID. Sí, teacher. Así es, sí. Y así es. No. Right. Yeah, yeah, teacher. Yeah. 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 yeah, I know. Yo también. Una vez. Only once. Only once. I no, hope. I'm legend. Los que no les ha dado son leyenda. Exactly. You're a legend if you haven't had COVID. Yes. Y si no se han vacunado, son todavía más leyenda. Ese es nivel. No sé qué tipo de nivel es ese. Mi abuelo. Mi abuelo no se ha vacunado. No creen vacunas. <laughs> Pero en realidad está más saludable que todos nosotros. Or oh, whatever, whatever, whatever. Okay, <laughs> let's continue here. Um, tenemos eso de los adjectives que les estaba explicando. That is the, um, for example, I have an interesting job. Tengo un trabajo interesante. I have an interesting job. Lo si quiero decir que mi trabajo es, estoy usando el verbo to be, interesante. I'm going to say my job yes. is interesting. Yes. Right? Is interesting. I have an interesting job. My job is interesting. Yeah. Perdón, se me va a empezar la alergia. Ok. So, tenemos dos tipos. Les decía, el primero era para decir primero el, I, I'm sorry, The adjective, just says the, and then the noun. I have an interesting job. El adjetivo is interesting, the adjective, and job is the noun. So what I will say is interesting job. Porque aquí escribo en. Porque interesting empieza con 
Con Powell. Powell, exactly. And here we start with a consonant. A police has a dangerous job. A policeman, I'm sorry, a policeman has a dangerous job. Si yo quiero decir que el trabajo de un policía es peligroso, entonces, ¿cómo lo diría? A policeman, policeman has a is dangerous. A policeman, dangerous. Okay, Briseida, Briseida, can you repeat that? A policeman job is job. dangerous. Exactly, a policeman job is dangerous. A policeman job. Entonces, esto de pasar de ser lo último pasa acá y lo último es el adjetivo. A policeman job is dangerous. Como los ejemplos que tenían en la plataforma para este tipo de ejercicios. Do you remember? Estuvimos haciendo incluso aquí en clases. Yo, we were doing that. Ok. Ok. Let's go. This. My job is interesting. I have an interesting job. The car is blue. The blue car. My house is big. My big house. Okay. Like that. Aquí solo que repetí este de abajo. Este es usando el verbo to be y este sin usar el verbo to be. Okay, my house, my house is not big. My house is small porque si no tendría que hacer mucha limpieza. And I'd rather not. ¿Ya han pensado eso? O sea, pequeño uno piensa tener en mansiones así, ¿verdad? Lo piensa y la limpieza. ¿Quién va a hacer la limpieza? Right? Okay, let's continue. We're going to do some examples just to practice. I have an, oh, sorry, an old brother. This is not true because my brother is younger. I have an old brother. En este caso, I'm talking about old brother this is the adjective el adjetivo sería all está describiendo eh, la edad and brother is the noun okay i have an old brother but in another way to use the verb to be i could say my brother va a cambiar hasta el, el orden de la oración my brother is what is the adjective what is the adjective old all so my old. brother is all I have an old brother, my brother is old. Let's do the opposite. I have a young brother. In this case will be my brother is young, okay? My brother is young, both cases. And this one, the adjective comes first. And in this yes. one, the adjective comes last. Yes, tell me. Uh, I have a question. Yeah. Uh, También podría ser válido decir, I have an older brother. Yeah, it's correct to say I have an older brother. Eso es un hermano mayor. Ya no es viejo, sino que es un hermano uh, mayor. Uh -huh. uh, y younger brother es un hermano menor. Yep. Pero buena pregunta, de hecho. Younger brother, hermano menor. Older brother, hermano mayor. Pero no lo puse con la E así. No lo puse así porque aquí no me daba sentido si lo ponía de esa manera. So you have to use this example like that. Ok. Pero exactly. Thank older you. brother or older sister también. Ok. So basically, that's the adjectives order. Tenemos dos tipos de order in the adjectives. The first one is when the adjective comes before what it describes, antes de lo que describe, and with the verb to be after what it's describing, después de lo que está describiendo. For example, this es un pencil, no sé si lo logran ver bien. It's a pencil. So I have a beautiful pencil. I have a beautiful pencil. 
cuando lo cambie, el objeto va a venir primero. Y como es I, entonces sería, ¿de quién es el pencil? My. My, My pencil. Verb to be, ¿cuál sería? Is. Porque es singular. Is. is. Y el adjetivo. Beautiful. Beautiful. So, la oración completa Beautiful. quedaría. My. My pencil is beautiful. Wow, qué inteligentes son ustedes. Very good, good job. Excelente. Qué grupo más inteligente. Oh my God, vamos a darles aquí un clap. Vamos a darles por aquí un corazoncito, a heart, and a party. You like, ok. <ríe> Excellent, good job, guys. Okay. Yes, ok. So that's, that's basically about the adjectives. It's not really difficult to do. Just, si tenemos el verb to be, el objeto va primero. Verb to be, what I'm describing. If I don't have the verb to be, adjective, and what I'm describing. Yes? My hair is, no se ve mucho ahí, pero es brownish. Ish, cuando ponemos ish al final de una palabra significa más o menos. Algo como así. Ish. Por ejemplo, si yo les digo, voy a llegar, eso no está en el tema, pero se los digo, pero es un inglés avanzado, de hecho. Si yo les digo, voy a llegar a las four ish ya cuente que llegué a las cinco, ¿verdad? four ish Ok. My... salvadoreña. Exacto. No, 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 pero no tenemos que hacer así. Tenemos que cambiar el concepto del tiempo. Right? Yeah. Yo tenía una capacitación, you guys, donde se... era las nueve la capacitación. Me conectaba a las nueve y venían empezando la capacitación a las... 9 y 20 y nos tenían escuchando música 20 minutos. So I was like, para mí eso es una falta de respeto grandísima a mi tiempo, right? It's a very disrespectful. Ok, pensé que se había activado el micrófono y no queremos escuchar algún problema familiar porque ya he escuchado y eso es feo. It's, it, estamos por el chambre, pero es feo, así que no. Ok, <laughs> let's continue. We're going to go here with a new topic that we have in the platform that is the 4.1. It's war power food. So we're going to talk about food. And what is food? Comida. Exactly. And food is life. La comida es vida. Okay. Yeah. Yeah, it's vida. Yo lo confundía con pie. Foot. Sí, food. por eso es que cuando me decían vamos al food court, yo... <risa> ¿Al pie? <risa> al pie, a la corte de pie. No, 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 no. no. Es, es food con D y foot with T, ¿ok? Le preguntan, ¿quieres un foot? Y se dice sí y le dan un pie y la comida. No, ¿verdad? Me han pasado cosas. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, Strawberries, mangoes, 
Vegetables. Broccoli. Carrots. Lettuce. Tomatoes. Potatoes. Grains. Bread. Cereal. Crackers. Rice. Noodles. Pasta. Según esto, ustedes deberían comer más de esto que de esto, pero yo creo que no. Es al revés. Okay. Los, todos son todos carbohidratos. So this should be here and this should be here. Si se fijan, mango, it's the same in Spanish. Mango. Mango. Solo que el plural lleva una I. Mangos. Mangos. And bananas también is the same in, in Spanish. Porque yo creo que el correcto es bananas. El guineo nos lo inventamos nosotros. Right? También pasta, dicha. Pasta. Pasta is the same. Yeah. Pasta porque viene de un nombre propio. I think this is Italian food. Right? Italian food. And noodles. Noodles, en realidad, pues podríamos confundirnos. Pero los noodles y los macarrones son dos cosas muy distintas. Los noodles van más como en la comida oriental, right? Los mascarro, más, mascarros, <laughs> macarrones son más como una pasta, right? The same thing, but different. Okay, let's continue. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. Well, to summarize what he's saying, hacer un resumen, vamos a ver esta pirámide, we're gonna look at the pyramid, y vamos a decir que nos gusta de cada parte, okay? For example, I can say, I like cream, but I can't eat it. Pero no puedo comerlo. Me hace daño. So, but in my case, it's I like oil, porque todo lo que trae oil es buenísimo. I like potato chips. And I like candy, but not that much. That's my example. And I don't like cream because it makes me sick. Porque me hace, me hace sentir mal. Okay. Then in the meat and other pro protein, I can say, I like fish. I like nuts. I like chicken, beef, and eggs. Puedo separarlos todo por una coma y solo decir I like. I like fish, chicken, nuts, eggs, and beef. I don't like beans, no porque no me gusten, porque también me hacen daño. I don't like beans because they make me sick. In this other one, parece que en cada uno voy a encontrar algo. In the dairy products, dairy son todos los derivados de la leche, ¿ok? Dairy, de hecho cream debería estar acá. Dairy products. I don't like milk, porque también me hace sentir enfermo. I don't like milk because it makes me sick. Me hace daño. I love yogurt and I love cheese as well. Aunque el queso también me hace sentir enferma, pero como eh, entre ser y no ser, yo me enfermo, whatever. In the fruits, I like bananas, I like apples, oranges, mangoes, strawberries, not that much. No soy muy fan de los strawberries. I don't like strawberries that much. So I don't buy them. Si las tengo que comprar, no. Si me las regalan, whatever. Vegetables, vegetables, or we can say veggies. Para los que no podemos decir vegetables, we can say veggies. In the vegetables, I like them all. I like lettuce, carrots, broccoli, tomatoes, potatoes. I love all them. In the grains, I like bread. I like crackers. I like rice noodles and pasta. I don't like cereal. 
Okay. That's my example. Una que es bien controversial aquí, la añadiría yo en los vegetables, aunque no es más como un vegetable, es más well, hortaliza, es los onions. I love onions, but some people don't like onions. Así que usted puede decir, I don't like onions. Leslie, tell me. Teacher, esto de crackers, creo que fue que dijo, son tortilla o, o qué. They are cookies. Oh. Pero sal, saladas. Son oh. cookies. Yo también las... pensé que eran tortillas. No, no, no. Actually, tortillas es algo latinoamericano. Por lo tanto, tortillas se dice tortillas en the United States as well. Uh -huh. Okay, Nada más que ellos lo dicen más como tortilla, tortilla, something like that. Pero usted diga tortilla. You can say tortilla, say tortilla. Right? Okay. No, crackers son las saladinas. Crackers. Salty cookies. En Inglaterra, de hecho, les dicen biscuits a las galletas. Biscuit, no cookie, biscuit. Okay, okay. So con esta pirámide vamos a ir a hablar de la comida que nos gusta y la comida que no nos gusta. Para la comida que nos gusta, we're going to say, I, oh my goodness, I like, and then you tell me, pueden listarlo. Y I don't like with this. Even you can say cosas que le encantan. I love. Y describen la comida. O I hate. Odio esta parte de la comida, right? In my case, I love food. Yo amo la comida en general. But I don't like or I hate comidas específicamente preparadas. What I mean is, for example, la sopa, yo creo que en San Salvador, no sé si la conocen como sopa de pata. Right? I think it's like that. Guacala. Sí, así la conocen, ¿verdad? Que aquí, yeah. Yo la, uh -huh. yes, teacher. yo la conozco como otro. I nombre. like teacher. Yo, I hate it. I hate sopa, that. Sopa de mondongo. Yeah, yeah I, I hate palo, that. Palo. Un electrolito. Prefiero un electrolito. <ríe> que me hidrate. Yo dos. también. O dos, dos electrolitos. Sí, Teresa, los electrolitos entrando al chat después de no anden tomando. Eso es malo. Ya. Yeah. Ok. <ríe> si toma, no maneje, ¿verdad? So water. Water. <ríe> ok, ya. Yeah. Vamos a ir a hablar de las cosas. Mom don't go en inglés. Ya, yeah, mom don't go. Ya, yeah, la gente hace esa broma. It's true. Mom, don't go. Okay, so we're going to go and practice with the foods we like and the foods we don't like, the foods we love and the foods we hate. Okay? Si pueden agregar más que ustedes sepan, do it. Okay? ¿Se entiende la actividad? Do you get it? Yeah. Ya la teacher ya habló 44 um, minutos. ¿Nos puede poner la pirámide para la captura? Yeah. There you go. I love pasta. Pero tanto carbohidrato, pero I love pasta. I love. Estamos hablando de uno de mis temas favoritos y no he cenado. It's making me hungry. I'm hungry. Ok, go ahead, let's go.
Vaya. I like I like uh, oil, potato chips. Uh, I like cream. I don't like butter and candies. Uh, and, and meat and other protein. Uh, I like fish, chicken, uh, beef, beans, and eggs. I don't like nuts. Uh, in dairy, I like milk, cheese, and yogurt. And uh, fruit, uh, I love apples. Uh, I like bananas. I like orange. I like mangoes and strawberries. Hola, ¿quién más falta? Creo que ya Hola. le dimos todos. ¿O no? Ah, pues. Ah, pues voy yo. Eh, I like rice, beans, bread, and chicken, meal, yogurt, cheese, eh, orange, mangos, apples, bananas, eh, cereal, maíz y tomatoes. I don't like eh, eggs, broccoli y pasta. In fruit, I like bananas, I like apples, orange, strawberry, and mangoes. In vegetable, I like um, carrots, mm, potatoes, broccoli, and Tomatoes, I like lechuz. And grains, I like bread, cereal, crackers, rice, pasta, and noodles. Y pasta. Bien, ¿me escuchan, compañera? Sí. Ok. Uh, I like cream, butter, candies, and potato chip. I don't like oil and proteins like fish, especially nuts, beans. Uh, I like chicken, beef, and eggs. I don't like yogurt. I like meal and cheese.
Okay, welcome again. So, we're going to talk about something. Okay. Para empezar, se dice X. Porque escuché hay algunos errores. X. Okay. I just want to mention something. Solo voy a mencionar una cosita. When you go to the break rooms, it's to practice. ¿Verdad que vamos a practicar? Yeah. Y practicar es una vez o las necesarias o más de las necesarias. Las okay. necesarias. Las necesarias. Bye. ¿Y cuántas son las necesarias? Bastante. Muchas. Ok, ok. So that's what I'm talking about. Cuando vamos a los breaker rooms, yo quiero practice, practice, practice. Porque llego y están callados y dicen, bueno, este, y empiezan así como... ¿Y qué hacemos, right? La teacher está aquí, panic attack. No, right? What I want you to do is to practice. Si ustedes me preguntan un mismo tema cinco veces, ¿qué hago yo? Me explica. Ok. O les digo, ya vimos eso. Si no estuvo, problema suyo. Les digo eso no, yo. No, no. I don't say that. No, I explain again. Porque mi trabajo es that. To explain again. Y su trabajo es... Repeat, practice, and do the activities. ¿Verdad que sí? Yes. Ok. Yes. Ya había alguien más que me, me dio un nuevo, una nueva forma de decir yes, que no va a ser decirle así. Creo que le hacen. Right? <laughs> ok, you guys. Es algo uh, que tiene sueño. Yeah, a little bit, por la hora, tal vez, maybe. Okay, so we're going to leave it here. Los veo en septiembre. I want to see you on September. Yeah, all goes bye-bye. Porque tan lejos. Right, I know. So uh, keep on working on section four, okay? Continuamos trabajar ahí en section four, okay? Okay, Bye, teacher. see you tomorrow. Thank yes, Bye-bye. Bye. 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 Bye.